Yanımızda bitki uzmanımız İbrahim Gökçek var. Evet İbrahim Bey, Alzheimer hastalığıyla başlayalım programımıza. Evet, Alzheimer maalesef hızla yayılan, çoğalan bir rahatsızlık. Milyonlarca insan bundan muzdarip. Bunun sebebi nedir? Neden böyle bir rahatsızlık ortaya çıkıyor? Beyin damarlarındaki yağlanma, daralma, sertleşme nedeniyle hücreler beslenemiyor. Çok, vücudumuz çok özel bir fosforlipit üretir. Ee, buna e, PAF denir. Trombosit aktivasyon faktörü. Fosforlipit oranı arttığı zaman trombozitler birbirine yapışarak pıhtı oluşturur. Bu da damarlarda önce yağlanma, daralma, dokularda yağlanma, daralma, sertleşme oluşur. Eğer önlenemezse beyin kanamasına, kalp krizine birçok rahatsızlığa sebep olabilir. Bu PAF tedavi edilmezse birçok hastalığı, kaptama rahatsızlarına, beyin kanamasına, alzheimer vesaire vesaire sebep olabilir. Çözüm nedir? Şimdi bu gördüğünüz bitki ginko, ginko yaprağı biraz beyne benzer. İki loplu. Evet. 50 metre yüksekliğinde Çin'de, Japonya'da yetişen bir bitki. Artık Türkiye'de de parklarda, bahçelerde yetişir. Evet, kuruduğu için yaprakları kırılıyor. Ginko'ya mabet ağacı da denir. Yani bunu Güneydoğu Asyalılar kutsal bilmişler. Mabetlerde <gülüyor> yetiştirdikleri için çok değer verdikleri için mabet ağacı. Bunun birleşiminde binde iki, binde üç oranında yüzde değil, binde. O kadar az. Ginkoloidler içerir. Ginkoloid ne işe yarar? İşte pıhtılaşmayı önler. Yani damarların iç yüzeyinde oluşan plakları çözer, fosfor lipidi çözer. Böylece beyin hücreleri beslenir. Bu şuna benzer, tarlanız var, sulayacaksınız ama kanal yok. Neyle sulayacaksınız? Kanal açacaksınız ki tarlanızı sulayasınız. Ya sular masa ne olur? Kurur tarlanız, bitkiler de ölür. İnsan beyni de böyle, beyni tüm dokulara o kan aktığı zaman yeterince besleyici vitamin, mineral, enzim, glikoz fonksiyonları yerine gelir. 36 yaşında bir beyefendi okulda süper öğrenci. Birincilikle bitirmiş. İş hayatına atılmış. Fakat biraz da hanımı geçimsiz olduğu için <gülüyor> çok yoğun tempo ile çalışıyor. Bir de eve geliyor. Evde sürekli kavga, stres geriliyor, geriliyor. İş yerinde geliyor. Eve geliyor. Kavga vesaire vesaire. Adamcağızın artık şalterleri atmış <gülüyor> ve Alzheimer'a yakalamış. Bunamış gelirmiş kafayı bozmuş. Şimdi dediler ki birçok ilaç kullanmış. Hiç iyileşme olmamış. Bana dediler ki iyileştirebilir misin? Tedavi. Bilmiyorum dedim ya. Ne bileyim Allah bilir. Benim yapacağım iş nedir? Adamlar araştırma yapmış. Klinik araştırması yapmış. Ne yapmış? Bu yine bir Almanca dergi. Ginko'nun bu yaprağı. Şöyle beyin gibi. Loplu, iki loplu. Ginko biloba. Biloba iki loplu demek. Ginko ile ilgili araştırma yapılmış. Bunun birleşimindeki yaprağının birleşimindeki etken madde ile traje kapsüller yapılmış. 10.800 demans yani Alzheimer bunama hastası üzerinde denenmiş. 10.800 hasta tam 36 ayrı klinikte toplam 36 Ayrı klinikte hastalar tedavi edilmiş. Etkisi ispat edilmiş. Bunu ben bulmadım. Yani bulan bulmuş. Kimler bulmuş isterseniz bu ilim adamlarının da adını söyleyeyim. Profesör Doktor Arigo, Profesör Doktor Dil, Profesör Doktor Gesne, Profesör Doktor Halama, Profesör Doktor Hofbeş, Profesör Doktor İsrail vesaire vesaire. Yani yüzlerce ilim adamı ortalama 36 klinikte 10.800 demans hastasını tedavi etmişler. Nasıl tedavi ediyor? 
pıhtılaşmayı önlüyor. Damarlardaki daralmayı sertleşmeye önlüyor. Böylece bir tekrar vitamin, mineral, enzim akışı artıyor. <gülüyor> Bu beyefendi 36 yaşındaki beyefendi dedim ki bilmiyoruz. Ya, klinik araştırmalara göre dünyada en çok bitkisel ürün satılan ürün ginko ürünleri. Damla dereceleri. Sonra sarı kantaron gelir. Neden? İlkokuldan üniversiteye kadar okuyan herkesin ginko kullanmasında fayda var. Niçin? Hafızayı güçlendirir. Öğrenme kabiliyetini artırır. Beyni besler, zekayı güçlendirir. Yani dünyada bu alanda on numara en etkili bitki. Klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Deneyelim, bilmiyorum dedim. Biz ona ikisir aloe vera jel, ginko forte, çok özel bir bu forte özel bir formül. Ginko ekstraktı, alıç ekstraktı, altın başak otu ekstraktı, sarı kantarın zeytin yaprağı vesaire vesaire içerir. Beyefendi 6 hafta kullandıktan sonra önce ne konuştu anlaşılmıyordu. Bir şeyler söyle söyle. Sadece ailesi ve yakınları ne demek istediğini anlıyor. Başkası anlamıyor. Konuşma yetisini Konuşma kaybetmiş. Anlaşılmıyor evet. 6 hafta sonra ne konuştuğunu başkası anlar hale geldi. 6 hafta içerisinde. Yani çok mükemmel bir gelişme oldu. Teşekkür ederler. Allah razı olsun diyor. Artık yavaş yavaş sakinleşti. Yani anlaşılmadığı için kişi konuşuyor. Karşıdaki ona tepki vermediği için sinirleniyor, geriliyor. Daha da strese giriyor. Daha da kötü oluyor. Almanya'da bir hanımefendi çalıştığı iş yerinde düşük paymış. Bu da başka bir olay. 40 yaşlarında. Hastaneye kaldırdıklarında beyin ana arteri tıkanmış. Yüzde 85 Beyine yeterince oksijen gitmediği için stresli yoğun bir tempo ile çalışıp düşüp bayılmış oksijensizlikte. Demişler ki biz ameliyat ederiz ama pıhtı kaçarsa beyne felç olur. Ömür boyu yatalak kalır veya sandalye bağımlı kalır. Ne yapacağız? İlaçla tedavi. İlaçla tedavi tedavi denemişler denemişler. Çare yok. Dedi ki ya siz bir sürü insanı tedavi ediyorsunuz. Bize de bir çare bulun. İnşallah bakalım, görelim dedik. Biz ona iksir, aloe vera, jel, ginko, düşük tansiyon olduğu için artı biberiye, biberiye forte. Bu da düşük tansiyonlar için ideal. Baştan ikinci giyin, bi bi biberiye. Biberiye düşük tansiyon olanlar için, yüksek tansiyon olanlar için ise alıç. Kaptama rahatsızlarında ideal. Kullandı. Hanımefendi Altı hafta sonra yüzde seksen beş olan şah damarındaki tıkanıklık yüzde on beşe düştü. Aa dedi ki ben iksir kullanmayacağım artık. İksir de sarımsak içeriyor. <gülüyor> sarımsak kokusu nedeniyle rahatsız oluyor. Bunda biraz sarımsak kokusu var. Sarımsak içerdiği için. İksirin birleşiminde limon suyu, sirke, sarımsak, sencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başlığa, otu, zeytin, yaprak, kalkule, karanfil içerir. Neymiş efendim? Beyin ana arteri tıkan açılmış. %85'ten %15'e düşmüş. Neymiş? Sarımsak kokuyormuş. E koktun. <gülüyor> ne olmuş yani? Sarımsak koksa ne olur? Değil mi? Sonuçta yani iyileşmiş. Bir ay yani. daha devam et. Tamamen açılsın. Evet. Altı hafta sonra diyor ki bu bana yeter. %15 önemli değil. Önemli değil oğlum. O, orada kala %15'lik de olsa çok az bir tıkanıklık. Ne yapar? Zamanla bir Ka yıl, iki yıl, üç yıl sonra devam et. Tekrar evet. riziko, yani biraz da cahillik var maalesef bizim insanlarımızda. Aa, rahatladı mı tamam diyor bu bana yeter diyor sarımsak rahat. <gülüyor> Böyle tuhaf bir durum da var. 